ചർച്ചയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കൂടുതൽ കേരളത്തിന് എന്താണ് ഈ യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് ലഭിക്കാതെ പോയത് ഒപ്പം ഈ ബഡ്ജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആ ചർച്ചയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ അതിഥികൾ ചേരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം സുരേഷ് ബാബു ബി ജെ പി നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സി പി എം നേതാവ് ശ്രീ ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ് മുതിർന്ന മാധ്യമ നിരീക്ഷകൻ ഒപ്പം ശ്രീ ജോസഫ് സി മാത്യുവും തുടരും ഈ ചർച്ചയിൽ അതിഥികൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം സുരേഷ് ബാബു ശ്രീ ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ ശ്രീ ജോസഫ് സി മാത്യു ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ശ്രീ ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ ശ്രീ ആനത്തലവട്ടം ഈ കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് കേരളത്തിന് എന്ത് നൽകി എന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ അന്വേഷിക്കുന്നത് നോട്ട് നിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറുന്നതിനുള്ള എല്ലാ വഴികളും ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നാണ് എല്ലാവരും നോക്കിയത് അങ്ങനെ കേരളത്തിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരം ഈ ബഡ്ജറ്റിലുണ്ടോ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്ന ചോദ്യമാണ് കേരളത്തിന് എന്ത് കിട്ടി എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത് കിട്ടിയത് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മോഡി ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ശതമാനം ആളുകളുടെ കയ്യിൽ ആകെ സമ്പത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറായപ്പോൾ അത് അൻപത്തി എട്ട് ദശാംശം ആറ് ശതമാനമായി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നിന്ന് അൻപത്തെട്ടിലേക്ക് വർദ്ധിച്ചു അപ്പം മോഡി ഭരണത്തിൻ്റെ മേന്മ ആർക്ക് ഗുണമാർക്കും എന്നുള്ള വ്യക്തമാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഡിമോണിറ്റൈസേഷന് ശേഷം കൊണ്ടുവരുന്ന ബഡ്ജറ്റാണ് ആ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ നടപടി സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഡിസംബർ എട്ടിനും മാർച്ച് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനും ഒക്കെ അദ്ദേഹം അവസാനം ചെയ്ത പ്രസംഗം നോട്ട് അസാധുവാക്യതയെല്ലാം ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് എത്ര നോട്ട് കള്ളനോട്ട് കണ്ടെത്തിയെന്ന് പറയുമെന്നാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചത് പറഞ്ഞില്ല എത്ര കള്ളപ്പണം കണ്ടെത്തി എന്നുള്ള കാര്യവും പറഞ്ഞില്ല തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചതിൻ്റെ കാര്യവും പറയുന്നില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ തീവ്രവാദികളുടെ നുഴഞ്ഞു കയറ്റത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പതിനാറ് പേരാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരായി വർദ്ധിച്ചു കള്ളനോട്ടെല്ലാം കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഒറ്റ കള്ളനോട്ട് എത്ര കള്ളനോട്ട് കണ്ടെത്തിയെന്ന് ആൾ പറയുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കള്ള പണത്തിൻ്റെ കാര്യം അത് തന്നെയാണ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞത് വേൾഡ് ബാങ്ക് തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വിദേശ ബാങ്കുകൾ നിക്ഷേപം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു പൈസ എടുത്തിട്ടില്ല അതേസമയം ഇവിടെ കള്ളപ്പണം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരെ കണ്ടെത്തിയതായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ദുരന്തം സുനാമി പോലത്തെ ഒരു ദുരന്തമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഏതെന്നറിയില്ല പണിയുള്ളവരുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ പണി പോയി കൃഷിക്കാരുടെ കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില ഇടിഞ്ഞു കൃഷിക്കാർ പാപ്പരായി വ്യവസായ മേഖലയിൽ വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞു ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന മാനുഫാക്ചറിംഗ് രംഗത്ത് മുപ്പത് ശതമാനമാണ് ഇടിവ് തുകല് തുണി മറ്റ് കയറ്റുമ ആഭരണ നിർമ്മാണ മേഖലയിലൊക്കെ പണിയെടുത്തിരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് അവിടെ എല്ലാം പണി നഷ്ടപ്പെട്ടു അസംഘടിത മേഖലയിലാണെങ്കിൽ ലക്ഷ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾക്കാണ് പണി നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണ് നേടിയത് കാർഷിക മേഖല തകർച്ച വ്യാവസായ മേഖല തകർച്ച ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ എക്കണോമിക് റിവ്യൂവിൽ പറയുന്ന കാർഷിക രംഗത്ത് വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പുരോഗതി ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനമാണ് കാർഷിക രംഗത്ത് പുരോഗതി വന്നത് വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ രണ്ട് ശതമാനം ഇടിവുണ്ടായി വളർച്ചയിലിടിവുണ്ടായി രണ്ട് ശതമാനമാണ് ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഇടിവ് വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മേഖലയും തകർത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റിൽ എന്ത് ബെനിഫിറ്റാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിന് എന്താ കിട്ടിയത് കേരളത്തിനൊന്നും കിട്ടിയില്ല ശരി അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം സുരേഷ് ബാബു കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിനെ പരിഗണിച്ച കാര്യത്തിൽ കാണുന്നത് മുമ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് റെയിൽവേയുടെ കാര്യത്തിൽ എത്ര ട്രെയിൻ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കുന്ന കാര്യം ഇത്തവണ ബഡ്ജറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു അവതരണ രീതി പോലും കാണുന്നില്ല എന്ന് നേരത്തെ ശ്രീ ജോസഫ് സി മാത്യുവിനെ പോലുള്ളവർ ഈ ചർച്ചയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ ബഡ്ജറ്റിനെ
പിന്നീട് പറഞ്ഞു അമ്പത് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഡിസംബർ മുപ്പത്തി മുപ്പതാം തീയതി വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹം വീണ്ടും ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ വളരെയധികം പുരോഗതി കള്ളപ്പണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയ എല്ലാ അവകാശവാദങ്ങളും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചു എവിടെയാണ് അതുണ്ടായത് എന്നും അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്നും സ്വാഭാവികമായി വി ബജറ്റ് സ്പീച്ചിൽ ശ്രീ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ വകയായി ഒരു വിശദീകരണം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും എന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ശ്രീ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലിക്ക് ഈ നടപടിയോട് തന്നെ എതിർപ്പായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരഭാഷ കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെൻറ്റിൽ എക്കണോമിക് സർവേ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആഹ്ലാദിച്ച് കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങോ നോക്കിക്കൊണ്ട് നോക്കത്താത്ത ദൂരത്ത് കണ്ണും നട്ട് ഇരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ധനമന്ത്രി പാർലമെൻറ്റിനകത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി കടുത്ത് തന്നെ ഇരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുത്ത് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു വിഷയം മറ്റൊന്നുമല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന് തൃപ്തികരമല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതെന്തോ ഇരിക്കട്ടെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അസംഷൻസ് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു നടപടികൾ ഉണ്ടായോ ഇല്ലയോ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ വളരെ കാര്യമായി അവകാശപ്പെടുന്നത് നൂറ്റി സിസ്റ്റം നൂറിൽ സിസ്റ്റം കിലോമീറ്റർ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ റെയിൽ പത റെയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും മൂവായിരത്തി അല്ല റോഡ് വർദ്ധ റോഡ് ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കണക്കുകളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഡാറ്റ സോർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പണ്ടത്തെ ഒരു പത്ത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള പ്രൊഡക്ഷനെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊക്കെ വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം മറക്കുകയാണ് ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാനുവലാണ് മനുഷ്യപ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പത്ത് ശതമാനമാണ് മാനുവൽ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും മെക്കാനിക്കൽ മെഷീനറിയുമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികരണം കൊണ്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കാട്ടി അതാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് കാരണം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിവിശേഷത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഒരു വളർച്ചയും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് കാർഷിക രംഗം എടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വേണ്ടത്ര പ്ര കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലഭ്യമാകാത്തത് കൊണ്ട് കാർഷിക രംഗത്തെ വളർച്ച ഒന്നേ പോയിന്റ് സംതിങ് ആയി വർദ്ധിച്ചു നിന്നു ഇപ്പോഴത് കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായത് കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത മഴയുടെ ലഭ്യത തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് നാലിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കാലാവസ്ഥയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമുള്ള സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ ബാക്കി എല്ലാ രംഗത്തും എൽ വ്യാവസായിക രംഗത്ത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ രംഗത്തും ഈ ജി ഡി പി കെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ജി ഡി പി താഴോട്ടാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് തന്നെ അനുമതി അനുവദിച്ചു തരുന്നു റിസർവ് ബാങ്ക് തന്നെ അംഗീകരിച്ചു തരുന്നു ജി ഡി പി രണ്ട് ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴെ പോകുമെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് രണ്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെ ജി ഡി പിയുടെ വളർച്ച കുറവുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിഷേധിക്കാൻ ധനമന്ത്രി തയ്യാറായില്ല പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറായില്ല അത് ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കാണ് സമൂഹം പോകുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസിയെ ഈ ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അമേരിക്കൻ ഡോളറിനുള്ള സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി അതിനൊരു ചിഹ്നം പോലും കിട്ടി ആ റുപ്പി വളർന്നു വന്നതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കാ ചരക്കാണ് ലോക കമ്പോളത്തിൽ അങ്ങനെ ഇത്രയും പ്രയത്നത്തോടുകൂടി കഠിനമായ അധ്വാനത്തോടുകൂടി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ കറൻസിക്ക് ഒരു സമൂഹത്തിൽ പൊതു ലോക സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത മാന്യത നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഡിവാലുവേഷൻ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് ശ്രീ റെജി ലൂക്കോസ് കേരളത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് കേരളത്തിന് എന്താണ് കിട്ടിയത് അതായത് നമ്മുടെ ബഹുമാൻ നായ ചെറിയാൻ വിൽപ്പ് എന്നൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളം ഇപ്പോഴും പുറമ്പോക്കിലാണ് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാനുള്ളതാണ് കാരണം കേരളത
ഈ നരേന്ദ്രമോദി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയതിന് ശേഷം പിന്നെ അവതരിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റുകളിൽ അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏതാണ് അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കിയെന്നുള്ള സംശയം ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കുണ്ട് ഒന്നാമത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗംഗ പിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് എണ്ണായിരം കോടി രൂപയുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് അതിനെ ഒരു പിന്നെ ഒരു 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 മലയാളി കേട്ടറിലുള്ളൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അതിന് സ്ഥാപിച്ചു ഗംഗ എത്രത്തോളം ക്ലീനായി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാക്കാൻ കരുതില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്തിൽ നമ്മുടെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിൻ്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂവായിരം കോടി പിന്നെ ഛത്രപതി ശിവജിയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പോയി കടലിൽ പോയി കല്ലിട്ട് അതിന് ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് കോടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഗിമ്മിക്സുകളെല്ലാം നടത്തിയ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ഭരണകൂടവും ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ മുമ്പിൽ അവകാശി പോകാൻ രണ്ട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം തികഞ്ഞ ഇന്ത്യയുടെ മുഖം പല പിന്നെ അന്തർദേശീയ പിന്നെ സെമിനാറുകളിലും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പന്ത്രണ്ട് തവണയും പാകിസ്ഥാനുമായിട്ടുള്ള നിർണായക ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അന്ന് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ നമുക്കെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടിയപ്പോൾ അന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പോയി അതായത് പർവേസ് മുഷാറബ് പിന്നെ പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്നപ്പോൾ വിഖ്യാതമായ ആഗ്ര കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ അന്ന് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപതോളം രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടിയപ്പോൾ സമർത്ഥമായ വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരവും പൈതൃകവും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വാനോളം ഉയർത്തിയ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മതേതരവാദിയായ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് തിളങ്ങിയ കേരളത്തിന്റെ ഒരു സന്തതിയായ ഇ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ മരണത്തെ അവർ നാല് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നാടകം കളിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം മക്കളെ പോലും കാണിക്കാതെ കണ്ട് ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി എഴുതിയ ഒരു നാടകത്തിന് അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഈ മരണം നീട്ടിവെക്കണമെന്നും നാളെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് മരണം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും കാണിച്ചുകൊണ്ട് കാണിച്ച അതിക്രൂരമായ പൈശാചി മുഖം ബി ജെ പി എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസാരത്തിന്റെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെയും ഈ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ഒരു വികൃത മുഖം ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ദർശിക്കാനിടപെടുകയാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം തന്നെ ആദ്യമേ താങ്കളോട് ചോദിക്കാറ് ബഡ്ജറ്റാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിന് എന്ത് കിട്ടി എന്ത് ബഡ്ജറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു വലിയ ചോദ്യം കേരളം ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം ബി ജെ പിക്ക് എന്ത് പറയാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസ് രാവിലെ തന്നെ ആരോപിച്ചു കഴിഞ്ഞു പല നേതാക്കളും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കളും ഇന്ന് രാവിലെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രീ ഇ അഹമ്മദിൻ്റെ മരണത്തെ നീട്ടിവെച്ച് അത് പുറത്തറിയിക്കാതെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു തന്ത്രം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്ന് അതിനൊരു മറുപടി പറയേണ്ടതല്ലേ ഞാൻ ബഹുമാനിയായ ഇ അഹമ്മദിന് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭ അംഗങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനിയായ ഇ അഹമ്മദിൻ്റെ മരണം മറച്ചു വെക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തെ മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല സാധാരണ കീഴ്വഴക്കം അനുസരിച്ച് പാർലമെൻറ്റിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ വൈകുന്നേരം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരം ബാലിശമായ ആരോപണങ്ങൾ അതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരം ബാലിശമായ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നത് തന്നെ അർത്ഥമില്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ബജറ്റിൻ്റെ ചർച്ചയായതുകൊണ്ടും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യം പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ആൾക്കാരും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും നേതാക്കന്മാരുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് പറഞ്ഞത് സ്വാഗതാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വരിയാണ് അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുകയാണ് എം പി ആയിട്ടുള്ള വഹീദ് പറഞ്ഞത് വ്യക്തിയേക്കാൾ വലുതാണ് രാജ്യം അതുകൊണ്ട് ഈ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിനില്ലാത്ത ചില താല്പര്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസ്സിലെ ചില ആൾക്കാർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇല്ലാത്ത ചില താല്പര്യങ്ങൾ ചില ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ആളുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്
കേരളത്തെ വേറിട്ടൊരു സംസ്ഥാനമായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കേരളത്തിനൊന്നും കിട്ടിയില്ല കേരളത്തിനൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനനായ തോമസ് ഐസക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ നിയമസഭയിൽ ഒരു ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ തൃശ്ശൂരിനൊന്നും കിട്ടിയില്ല തൃശ്ശൂരിനൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിലപിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ആ വിലാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയെ കാണാൻ കഴിയാത്തവരാണ് ഈ ബജറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബജറ്റ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബജറ്റല്ല അഞ്ച് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ബജറ്റ് അല്ല അല്ലേ ഈ ബജറ്റ് ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സോപ്പ് ചീപ്പ് കണ്ണാടി പറയുന്ന ഒരു ബജറ്റല്ല ഇതൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റാണ് ഇതൊരു എക്കണോമിക് ബജറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബജറ്റായിട്ട് ഇതിനെ കാണുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ബജറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന് എന്ത് കിട്ടും സംസ്ഥാനത്തിന് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് പിന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന് എന്ത് കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് സമയം തരണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ബജറ്റിനെ കാണുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ ബജറ്റ് ഏത് ബജറ്റായാലും ശരി ആ ബജറ്റിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ പദ്ധതികളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ധനക്കമ്മിയുമാണ് ഈ ബജറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത സാമ്പത്തിക മേഖലകളൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയിലാണ് അതിലാണ് കേരളത്തിന് എന്ത് കിട്ടി എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് ധനകാര്യമന്ത്രി സംസ്ഥാന ധനകാര്യമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിന് എത്ര രൂപ കിട്ടും എന്നറിഞ്ഞാലേ കേരളത്തിന്റെ ചില പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ട ചില പദ്ധതികളുണ്ട് എയിംസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ട്രെയിനുകൾ കേരളം നോക്കിയതാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാ തവണയും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് അന്നൊക്കെ ബി ജെ പി അഭിപ്രായവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന് കിട്ടിയത് പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോ ഇപ്പോൾ ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇതൊരു പുതിയ രീതിയിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ആണെന്നാണോ പറയുന്നത് അല്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ബജറ്റ് ഒരു വിപ്ലവകരമായ ബജറ്റാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ആരൊക്കെ സംസാരിച്ചു പോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ബജറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബജറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കേ നാല് ആസ്പെക്ട്സിനെയാണ് ഊന്നുന്നത് ഒന്നാമത് ചെറുകിട മേഖല വ്യാവസായിക മേഖല രണ്ടാമത് ദാരിദ്ര്യ മേഖല മൂന്നാമത് കാർഷിക മേഖല ഗ്രാമ മേഖല നാലാമത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മേഖല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അപ്പം ഈ നാല് മേഖലകളെ ഊന്നിക്കൊണ്ടുള്ള വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വികസനമാണ് ആ വികസനം കേരളത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ പിലിഗ്രിം ടൂറിസം മേഖലയിൽ റെയിൽവേയുടെ മൂവായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ റെയിൽവേയുടെ നീളം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കാരണം ഇൻക്രെഡിബിൾ എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇന്ത്യ എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ടൂറിസത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിലിഗ്രിമിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിലെ ടൂറിസവും അതുപോലെ തന്നെ പിലിഗ്രിം തീർത്ഥാടനവും വരുമ്പോൾ ആ റെയിൽവേ ട്രാക്കും ട്രെയിനുകൾ കൂടുതൽ അനുവദിച്ചു ചില ട്രെയിനുകളുടെ പേരുകൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ അവരുടെ സംഭാവനയാണ് കേരളത്തിന് നൽകിയതാണെന്നൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞ് അവകാശപ്പെട്ടവരാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻട്രഡിബിൾ ഇന്ത്യ എന്നും മൊത്തം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നും കേരളം അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളണം ഒരു ദേശം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ദേശീയത പറയാൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അതിനകത്തുനിന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ഒന്നുമില്ല അതെ മിസ്റ്റർ ലാൽ അങ്ങയുടെ മനസ്സിൽ രാഷ്ട്രീയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ട്രെയിൻ അനുവദിച്ചോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഈ പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ട്രെയിൻ അനുവദിച്ചോ ഈ പതിനഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ട്രെയിൻ അനുവദിച്ചിട്ട് കേരളത്തിന് അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് എയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് കേരളത്തിന് അനുവദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളം വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്ഥലം കാണിക്കാതെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയാണ് അന്ന് ചെയ്തത് അതേസമയത്ത് കേരളം ചോദിച്ചത് മുഴുവൻ രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് ഈ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ നൽകി ഏത് ബേ എത്രയോ കാലം യു പി എ
ഇന്നലെ വരെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിരുന്ന നമ്മൾ ഭാഗമായിരുന്ന ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്നതും അത് അതിൻ്റെ ട്രെയിൻ അലോക്കേഷൻ സംബന്ധിച്ചും അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനും അഭിപ്രായം പറയാനും നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത് എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി പെട്ടിരിക്കുന്നു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ക്രോസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തൊരു വിഷയത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് ലൈൻ സംസാരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു പ്ലാൻ പ്ലാൻ ഫണ്ട് വേണ്ട ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് വേണ്ട എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ ആർ ബി ഐയെ കർട്ടയിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മളുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശം കവർന്നെടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനവും കൂടി ഇതിലുണ്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സുകളുടെ റവന്യൂവിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സുകളിൽ കോർപ്പറേറ്റ്സിൻ്റെ ടാക്സിലായാലും വ്യക്തികളുടെ ടാക്സിലായാലും അതിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആകെ പട വർധനവ് വന്നിരിക്കുന്നത് അൻപത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ വരുമാനമുള്ളവരുടെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനം രണ്ടായിരം കോടി ഇതിൽ താഴെയാണ് റൗണ്ട് അബൌട്ട് ടു തൗസൻഡ് ക്രോസ് ഇതാണ് ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വരുമാനം എവിടുന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എസ്പെഷ്യലി ജി എസ് ടി വരുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഒരു റെഗ്രസീവ് ടാക്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ മാറുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരനും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ നികുതി അടക്കി ഇതാണ് ഇനി രാജ്യത്തിൻ്റെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എക്കണോമിക് സർവേയിൽ വസ്തുതാപരമായി വസ്തുത നിരത്തി രാജ്യത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇത് ഓരോ മേഖലയിലും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന തിരിച്ചടികൾ എക്കണോമിക് സർവേ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബഡ്ജറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് കണ്ണടച്ചെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ബാധിച്ച മേഖലകൾ ഇപ്പോൾ ഫാമിംഗ് സെക്ടറിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഇത് ഡബിൾ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല അതിനൊരു പദ്ധതിയും പറയുന്നില്ല മറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് പത്ത് ലക്ഷം കോടി രൂപ കടമെടുക്കാം ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ക്രെഡിറ്റ് എവിടെ നിന്ന് വരും ബാങ്കുകളിൽ പണം വന്നു ലിക്വിഡിറ്റി വന്നു അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് വരും എങ്ങനെയാണ് ഈ ലിക്വിഡിറ്റി വന്നത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും എം വൺ മണി അതായത് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന പണം എടുത്ത് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിലധികമായി മൂന്ന് മാസത്തോളമായി നമ്മളുടെ വിഡ്രോയൽ ലിമിറ്റ് ഇരുപത്തിനാലായിരം എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് പലിശ പോലും തരുന്നില്ല ഇതൊരു വരുമാനമായിട്ട് ഇതിൽ കാണിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ എന്നിട്ട് ഇവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോയ ടാക്സ് ഇവൈഡ് ചെയ്തവരെ കുറിച്ച് നടപടി എടുക്കാൻ പോകുന്നു അവരുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു പ്രസ്താവനയിൽ ഒരു 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 പബ്ലിക് മീറ്റിംഗിലെ പ്രസ്താവനയിൽ അത് ഒതുക്കി അത് സ്കീം വരുന്നെങ്കിൽ വരട്ടെ പക്ഷേ ഒരു വാചകം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് എൻ ബി എസിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ബാങ്കുകൾക്ക് കിട്ടാക്കടങ്ങൾക്കുള്ള പ്രൊവിഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ലിക്വിഡ് പണം ബാങ്കുകളിലിടണം അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല അത് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിർത്തുക അതിൽ നിന്ന് ഈ കർഷകർ അമ്പത് പൈസയ്ക്കും ഒരു രൂപയ്ക്കും തക്കാളിയും മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങളും തെരുവിൽ കളയേണ്ടി വന്ന കർഷകരോട് വീണ്ടും വായ്പ എടുക്കാൻ പറയുകയാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന സ്കീമുകളെല്ലാം സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഇന്ത്യ മുദ്ര എല്ലാം വായ്പകളാണ് അതിനൊരു പക്ഷേ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ അഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പക്ഷേ ഇതൊരു ബഡ്ജറ്ററി പ്രൊവിഷനായി കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ സാധാരണക്കാരൻ്റെ എം വൺ മണി വെച്ചിട്ടാണ് എന്നിട്ട് എൻ ബി എസ് വൻകിടക്കാരെടുക്കുന്ന കിട്ടാക്കടങ്ങളുടെ പ്രൊവിഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർ ഈ കള്ളപ്പണം മുഴുവൻ അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്നും ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഇതിനെല്ലാം പ്രതിവിധിയാണെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പരിഹാസ്യമായ കാര്യമാണ് വിജയ് മല്യ എടുത്തത് ആരും ക്യാഷിലല്ല പൈസയും കൊണ്ട് പോയത് അതുകൊണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം വന്നാൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കള്ളപ്പണവും അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിരഹിതമാണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസം നമ്മളെ ഈ ദുരിതത്തിൽ അഴുത്തിയ എക്കണോമിക് സർവേ പറയുന്ന ഈ ദുരിതത്തിൽ അഴുത്തിയ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്താണ് അതിൽ അത് പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരാജയം സംബന്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് എടുത്ത തീരുമാനമാണ് അത് പറയാനുള്ള അത് വിവരാവകാശമുള്ള ഞങ്ങൾക്ക്
പാലക്കാട് കോച്ച് ഫാ നിർമ്മാണ ഫാക്ടറിക്ക് സ്ഥലമെടുത്ത് ആയിരക്കണക്കണക്ക് ഏക്കർ ഭൂമി എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് അത് കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന അല്ലാതെ കോച്ച് കോച്ച് വന്നില്ല അതിന് ശേഷം എടുത്തെടുത്തെല്ലാം വരിക വരികയുണ്ടായി ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ട്രെയിൻ ഓരോ തമിഴ്നാട് റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ് വരുമ്പോൾ കേരളീയർ അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി പണിയെടുക്കുന്നവരുടെ യാത്രാ സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് പുതിയ ട്രെയിനുകളെ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഉത്കണ്ഠയോടു കൂടി അവർ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു ഇത്തവണ നോക്കാൻ വല്ല മാർഗമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പുതിയ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എയിംസിന് ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ എയിംസ് കൊടുത്തു മറ്റ് വേറൊരു സംസ്ഥാനത്ത് കൊടുത്തു ഝാർഖണ്ഡിൽ കൊടുത്തു എന്താ കേരളത്തിന് തരാഞ്ഞത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കൂട്ടരും പറയാണ് ഇവിടെ സ്ഥലമെടുത്ത് കൊടുത്തത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പോയി സൈറ്റും സ്ഥലത്തിൻ്റെയും സകല വിവരങ്ങളും പ്രധാനമന്ത്രിയെ ധരിപ്പിച്ചത് വെറുതെ കളവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ഥലമെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തരാതിരിക്കാൻ പറയുന്നത് കേന്ദ്രം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തോട് കാണിച്ച അവഗണനയെ മറച്ചു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ദേശീയ ബോധത്തിൻ്റെ കുറവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ എത്രയോ കാലമായി ഓരോ ബഡ്ജറ്റും വരുമ്പോൾ നിങ്ങളടക്കം കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ അടക്കം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിമർശനം നടത്തിയുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രസക്തമായ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നം ഇവിടെ മിസ്റ്റർ ജോസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും ഉണ്ടായി നോട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് നോട്ട് അസാദ് വാക്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിഴുങ്ങിയോ ഇതിനകത്ത് കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകളിലുള്ള പണം മുഴുവൻ കോർപ്പറേറ്റുകൾ അവർക്ക് വായ്പ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ്സിന് അദാനിക്കും അതുപോലെ റിലയൻസിനും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കാശ് അവർ തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് അവർക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ബാങ്കുകൾ ഏതാണ്ട് പൊളിയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നു അവിടെ പണമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ അത് നിരപരാധികളായ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കറൻസി മുഴുവൻ ബാങ്കിലിട്ട് ബാങ്കിനെ രക്ഷിക്കാനല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വൻതോതിൽ വായ്പ കൊടുക്കുക വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അവർ തിരിച്ചടയ്ക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ചെലവിൽ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശ് ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ബാങ്കിലിട്ടിരിക്കുന്ന എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്തു മര്യാദ യെസ് അതിനൊരു പരിഹാരം ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അഡ്വക്കറ്റ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കരുതാകണ്ടേ അതല്ലേ പറയേണ്ടത് ജനങ്ങൾ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാശ് കാശ് എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നാട്ടിലുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്ന കാശ് എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് ബാങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചിടുക ഇത് എവിടുത്തെ ന്യായമാണ് ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്റെ ലാലെ എന്റെ ലാലെ ഒരു ബജറ്റിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചത് ഡിമോണിറ്റൈസേഷന്റെ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞ അമ്പ അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസമായി നടന്നല്ലോ ആ നടന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ ആകെ തകർന്നു പോകും മിസ്റ്റർ ജോസഫ് ജോസഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ആകെ തകർന്നു പോയി എന്ന പല ചർച്ചയിലും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു തകർച്ചയും ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല തകർച്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് തകർച്ച സംഭവിച്ചത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ രാഷ്ട്രീയമായി എതിർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആ സംസ്ഥാനത്താണ് തകർച്ചക്ക് സാമ്പത്തിക മാന്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായത് എന്തിനാണ് ക്യാഷ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ശമ്പളമുള്ള ആളുകൾക്ക് ക്യാഷ് കയ്യിൽ നിന്ന് കൊടുക്കണം എന്ത് നിർബന്ധമാ അത് ബാങ്ക് വഴി കൊടുത്താൽ പോരെ ഇവിടെ ക്യാഷ്ലെസ് ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സർക്കാരാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സർക്കാർ അപ്പം തുടക്കത്തിലെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിഹിതം കൊടുത്തതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ട്രെയിൻ കൊടുത്തതായിട്ടോ ഞാൻ ഈ ബജറ്റിൽ കേട്ടിട്ടില്ല അതിന് കാരണമുണ്ട് ഞാനത് ഞാൻ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ മാഷ് ഇങ്ങനെ ചാടിക്കയറി ചോദിക്കല്ലേ എയിംസിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ജാർഖണ്ഡും ഗുജറാത്തിനും കൊടുത്തത് എയിംസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജാർഖണ്ഡും ഗുജറാത്തിനും കൊടുത്തപ്പോ ജാർഖണ്ഡിനും ഗുജറാത്തിനും ഐ ടി ഐ കൊടുത്തിരുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഏറ്റവും ആവശ്യം ഈ സർക്കാർ വന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്റർനാഷണൽ നിലവാരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഈ കേരളത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അന്ന് ഗുജറാത്തിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഗുജറാത്തുകാർ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ജാർഖണ്ഡിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ജാർഖണ്ഡുകാർ ബഹളം വെച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ക
മാത്രമല്ല ചെറുകിട മേഖലക്ക് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഏതാണ് നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവാനുള്ള നികുതി ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല കാർഷിക മേഖലയിൽ വാല്യൂ അഡീഷൻ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പുതുതായി തൊഴിലുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് എത്ര തൊഴിലുകളാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് സാർ നിങ്ങൾ ബജറ്റിന്റെ ആമുഖം നോക്കി ബജറ്റിന്റെ ഉപരിപ്ലവമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടല്ല ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം വായിച്ചു പഠിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സംശയങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ പഠിച്ചതല്ലേ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലാലേ 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 ലാല് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയല്ല ഇത് ബജറ്റിന്റെ ചർച്ചയാണ് എനിക്ക് സാവകാശം എന്താ അതായത് ഞാൻ ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറയാം ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറയാം കാർഷിക മേഖലയിൽ കാർഷിക മേഖലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കാർഷിക മേഖലയിൽ കൃഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടത്ര വേണ്ടത്ര തരത്തിലുള്ള പണം കിട്ടാറില്ല അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പണം കിട്ടാറില്ല അതെന്താ കാരണം കാർഷിക മേഖലയിൽ പലപ്പോഴും ഉള്ളത് കർഷകൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ആ കർഷകൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വിപണിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കമ്പോളത്തിൽ ഇടപെടാതെ കമ്പോളത്തിൽ ഇടപെടാതെ കർഷകന് പണം കൊടുക്കാതെ അത് മേടിക്കുന്നു ഇപ്രാവശ്യം അതിന് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ബജറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോ സാധാരണ എ പി എം സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കേരളം ഒഴിച്ചു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക ഉൽപ്പന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനമുണ്ട് ആ മാർക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനം ഇപ്രാവശ്യം ക്ലീനിങ് ഗ്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പാക്കേജിംഗ് എന്ന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ക്ലീനിങ് അതുപോലെ ഗ്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പാക്കേജിംഗ് ഈ ക്ലീനിങ് ഗ്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പാക്കേജിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വാല്യൂ അഡീഷനുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വാല്യൂ അഡീഷനുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തു വരുന്ന സമയത്താണ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അല്ലാണ്ട് തൊഴിലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഇതാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനകത്ത് നമുക്ക് വിശദമായി കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് നേരത്തെ താങ്കൾ ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയും അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രതികരണം അല്ല ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ പറഞ്ഞു പോകേണ്ടുന്നൊരു വിഷയമല്ല കാരണം ഇന്ത്യയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തേഴ് കോടി ജനങ്ങളെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന വളരെ വിശാലമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ബജറ്റ് പോലുമല്ല ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഒരു ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ദിശാബോധം വേണം ആ ദിശാബോധം എന്താണ് പുതിയ പ്രോജക്ട്സുകളൊന്നുമില്ല പുതുതായ ഒരു പരിപാടിയുമില്ല നേരത്തെ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ തുകയുടെ വലുപ്പം കൂട്ടി അഥവാ കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് രാജ്യത്തെ ക്ഷേമ പൈസയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് ആയിട്ട് ഒന്നും തന്നെ നീക്കി വെച്ചിട്ടില്ല റോഡ് വികസനത്തിന് റെയിൽ വികസനത്തിനും ഒക്കെ കുറച്ച് പൈസ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതൊരു പ്രോജക്റ്റ് എന്താണ് ഏതാണ് പ്രോജക്റ്റ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏത് തരത്തിലാണ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വരികയാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ദിശ ഇന്നതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഒരു കണക്കിലെ കസറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞ ഈ ബജറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലാണ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്കാർക്കും കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് ഈ ഡീമോ ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ ഫലമായി രാജ്യത്തുണ്ടായ നേട്ടം എന്താണ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ പത്തെഴുപത് ദിവസമായി നടുറൂട്ടിൽ താൻ സമ്പാദിച്ചു വെച്ച പണത്തിന് ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടുന്ന ഗതികേടിലാക്കിയ ഭരണകൂടം അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രത്തിന് എന്ത് നേട്ടമുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്ന് പറയാനുള്ള ചാർജവം ധനമന്ത്രി കാണിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് കാണിക്കാതെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് വീണ്ടും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ബജറ്റ് ജനക്ഷേപകരം ആണെന്ന് അല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ബജറ്റ് പൊതുവെ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ പിറകോട്ട് വലിക്കുന്നതിന് മാത്രം കാരണമായിട്ടുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകളും നി
ഇതൊരു കൃത്യമായ തന്ത്രം തന്നെയാണോ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുക പൊതുവെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുക പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ദളിത് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾ അവർക്കൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പരത്തി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ പറയുക അതുപോലെ ചില കർഷകരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുക അപ്പോൾ അത് ഈ മേഖലകളെയൊക്കെ സ്പർശിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളായി അത് വരികയും ചെയ്യും അവർക്കെല്ലാം പൂവർ പീപ്പിളിനുള്ള ബഡ്ജറ്റാണ് മിഡിൽ ക്ലാസ്സിന് ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റാണ് എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ നാഷണൽ മീഡിയ എങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു തന്ത്രമാണ് അല്ല അത് അവരുടെ തന്ത്രമാണ് പക്ഷെ അതിനോട് ദയനീയമായിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ അവരോട് വേണ്ടിയിട്ടില്ല ഇത് പറയാനുള്ള അവകാശം നേടണം അതായത് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച പിന്നെ ഡോക്ടർ ചോദിച്ച ചോദ്യമായിട്ട് പിന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്തൊരു മറുപടി ഞാൻ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ കാർഷിക മേഖലയിൽ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വളരെയധികം തെറ്റുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ ഉത്തരേന്ത്യയിലാണ് നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടന നിലനിൽക്കുന്ന കാർഷിക മേഖലയിൽ സമ്പദ്ഘടന നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളടക്കുന്ന ഉത്തര ഉത്തരേന്ത്യയിലാണ് അവിടെ കൃഷിക്കാർ കൃഷി ഇറങ്ങുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ ഡിസംബർ അല്ല സോറി ക്ഷമിക്കണം ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിലാണ് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിഡ്രോവൽ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള അനുവാദമുള്ള ആ പിന്നെ നിയമം ആ കരി നിയമം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതോടുകൂടി ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിയെട്ടിനും ഇരുപത്തിയൊമ്പതിനും ഉള്ള മരുന്ന് ശതമാനത്തോളം കർഷകർ കൃഷിയിൽ നിന്നും പിന്മാറിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്ത് സഹായം ചെയ്തെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ കൊണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ പിന്നെ കാർഷിക മേഖലയിൽ അവർക്ക് കൃഷി ഇറക്കാൻ സാധിക്കും അത് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ്ഘടനയ്ക്കും ഇന്ത്യയിലെ പാവപ്പെട്ട കർഷകരോടും ചെയ്ത കൊടും ക്രൂരതയല്ലേ രണ്ടാമത് ചോദ്യം നിങ്ങൾ മറുപടി വേണം ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് കോടി ജനങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ഉള്ളൂ അത് കൃത്യമായി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിൽ അതായത് ഇവിടുത്തെ നഗര കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് മാത്രമേ ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാഷ്ലെസ് കറൻസ് കറൻസിലെസ് ആയിട്ടുള്ള എക്കോണമി അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്ഷൻ പിന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിർദ്ധനരായ ഈ പട്ടിണി പാവങ്ങളായിട്ട് മാറ്റുവാനല്ലേ അത് ഈ രാജ്യത്തെ സ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്ര രാജ്യത്തോട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ കൊടും പാതകമല്ലേ ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരിക്കലും കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുകുത്തിയാണ്ടിരിക്കണോ നിങ്ങളെ ആരാണ് പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയ്ക്ക് കിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ബാളമൊങ്ങിയല്ലേ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എയിംസ് പോലെയുള്ള പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉത്തര ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ പോകണോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ദേശീയതയുടെ പേര് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറയണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ മലയാളികളെ അപമാനിക്കുകയല്ലേ മറുപടിയിലേക്ക് അടുക്കൊരു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മറുപടി അല്ല ഞാനതിലകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് എയിംസിൻ്റെ കാര്യമാണ് കേരളത്തിന് എയിംസ് കിട്ടണമെന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞങ്ങൾ മുൻകൈ എടുക്കാം പിണറായി വിജയൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് എയിംസിന് വേണ്ടി പോരാടാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ ആയിരുന്നല്ലോ ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരായിരുന്നല്ലോ അന്ന് ആ സമയത്ത് എയിംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലം ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് കൊടുത്തില്ല അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിനും ഭരണപക്ഷത്തിനും അതിന് ചുമതലയുണ്ട് അന്ന് എയിംസ് കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഹർഷവർദ്ധൻ അദ്ദേഹമായിരുന്നു അന്നത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം നേരിട്ടാണ് ഈ കാര്യം ചോദിച്ചത് എയിംസിൻ്റെ കാര്യം അന്ന് നമുക്ക് ഭൂമി കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിനു ശേഷം ഒരുപക്ഷെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എയിംസിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ആ എയിംസിൻ്റെ കാര്യത്തിന് ബി ജെ പി വരാം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചോദിക്കാം ഒന്നിച്ച് മേടിക്കാം ഒന്നിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഗുജറാത്തിന് കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് കിട്ടിയില്ല ഝാർഖണ്ഡിന് കൊടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്
ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ രണ്ടായിരം ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കർഷകരെ മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സുഹൃത്ത് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ കർഷകരാണ് ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും ജയിപ്പിച്ചത് ഡിമോണിറ്റൈസേഷന് ശേഷമാണ് പഞ്ചാബിൽ ചണ്ഡീഗഡിൽ ജയിച്ചത് ഡിമോണിറ്റൈസേഷന് ശേഷമാണ് ജയിച്ചത് സാർ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞോട്ടെ സാർ ഒന്ന് അനുവദിക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന എന്താ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ പഞ്ചാബിലെ ചണ്ഡിഗഡ് സാർ പഞ്ചാബിലെ ചണ്ഡിഗഡില് മധ്യപ്രദേശില് ഡൽഹിയില് ഞാൻ ഹരിയാനയില് ഇവിടെയൊക്കെ ബി ജെ പി ആണ് ജയിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഡിമോണിറ്റൈസേഷനെ ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖലക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും വന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് എക്കണോമിക് സർവേ ഇനി വ്യാപാര മേഖല അതുപോലെ തന്നെ വ്യാപാര മേഖലക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കുറയ്ക്കാതെ വ്യാപാര ചെറുകിട മേഖലയിലെ നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ചെറുകിട സ്മോൾ സ്കെയിൽ മീഡിയം എൻ്റർപ്രീനേഴ്സിന് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ഇന്ത്യക്ക് വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്കണോമിക് സർവേ ആണ് ഈ നിങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെയാണ് സംബന്ധിച്ചത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവർ പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ തന്നെ പല ചർച്ചകളിലും അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ മറുപടി ഉണ്ടാകും ഈ അൻപത് ദിവസത്തിൽ തീരും മാർച്ചിൽ തീരും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അവസാനമെങ്കിലും തീരും എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിലും തീരില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങേലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ശ്രീ ജോസഫ് സി മാത്യു അങ്ങനെന്താണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇടപെടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ സമയം എന്താ പറയൂ ശ്രീ ജോസഫ് അല്ല അല്ല അല്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ല കാഷ്ലെസ് എക്കണോമി കാഷ്ലെസ് എക്കോണമിയെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം എത്രയാണ് ഇന്ത്യയേക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസം കുറവുള്ള ചൈനയിലെ കാഷ്ലെസ് എക്കോണമി എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കൂ ഒന്ന് ഇനി ഇന്ത്യ ഈ കേ ഇന്ത്യയില് നാനൂറ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നാനൂറ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ റെയിൽവേ ടിക്കറ്റിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കൂ അധികൃതം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിന് ട്രെയിൻ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊക്കെ ട്രെയിൻ കൊടുക്കുന്നു എത്ര കൊടുക്കുന്നു റെയിൽ എത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു സേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നുവരെ അത് ഈ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശം എടുത്തു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് രണ്ടാമത് ബഡ്ജറ്റ് ചർച്ചയെ കുറിച്ചാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വളരെ ശരിയാണ് ബഡ്ജറ്റ് ചർച്ചയിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കോടി നാല് ലക്ഷം കോടി അങ്ങനെ ഒരു റവന്യൂ വരുമെന്നും രാജ്യത്തുള്ള ഡെഫിസിറ്റ് അതുമൂലം ഇല്ലാതാകും എന്നും ധനമന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് ശ്രീ തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു ധനകാര്യം സംസ്ഥാന ധനകാര്യ മന്ത്രിമാരുടെ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി ഈ ഈ കാര്യം അവിടെ പ്രസ്താവിച്ചതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ റവന്യൂവിന്റെ ഭാഗത്ത് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ വഴി വന്ന ലാഭം എത്ര എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അവിടെ പൂജ്യം ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ത്രീ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഒന്നിന്റെ വർധനവിനെ കുറിച്ചല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ഫാമേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു ബഡ്ജറ്റിന്റെ കാര്യമാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു അതിൽ ഫാമേഴ്സിന്റെ കാര്യം ഏറ്റവും അഫക്റ്റഡ് സെക്ഷൻ ഫാമേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബിൾ ചെയ്യും അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഏത് പദ്ധതി പ്രകാരം അവരോട് പറയുന്നത് വായ്പ എടുത്തുകൊള്ളാനാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല ഡെമോഗ്രാഫിക് കോഷ്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്പെൻഡിങ് ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം താഴേക്ക് വരികയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ ബഡ്ജറ്റിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഡെമോഗ്രാഫിക് കോഷ്യന്റെ സമയത്ത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്പെൻഡിങ് കൂടണം എന്നുള്ളിടത്ത് അത് ബഡ്ജറ്റ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും അഡ്രസ് ചെയ്യാതിരുന്നു നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടായില്ല ബഡ്ജറ്റിൽ അതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽസ് ഇല്ല എനിക്ക് സമയത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ വക്താക്കളോട് പ്രതിനിധികളോടാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഘ
അദ്ദേഹത്തിന് ചിരി വന്നത് രണ്ടായിരം രൂപ ഈ സാധാരണ പാർട്ടികൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഞാൻ അതിനെ സ്വാധീനിച്ചത് രണ്ടായിരം രൂപ ക്യാഷ് വാങ്ങിച്ച പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ചിരി വന്നത് ഈ കോർപ്പറേറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾ അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശതമാനം പാർലമെൻറ്റിലെ മെമ്പർമാരുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കി അതിൻ്റെ ചെക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ക്യാഷായിട്ടല്ല അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ് കിട്ടിയ പാർട്ടി ബി ജെ പി ആണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ആണ് അത് കഴിഞ്ഞേ കോൺഗ്രസിന് കിട്ടിയുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു മുതലാളി ഇതുപോലെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മെമ്പർമാർക്കുള്ള അയച്ചു തന്നു ഞങ്ങൾ ആ ചെക്ക് അങ്ങ് തിരിച്ചയച്ചു കൊടുത്ത് ആ കാർപ്പറേറ്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാറില്ല കാർപ്പറേറ്റിൽ നിന്ന് സംഭാവന വാങ്ങാത്ത ഏക പാർട്ടി സി പി ഐ എം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം എങ്കിലും ആളുടെ അങ്ങനെയുള്ളവർ നിന്നാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് ായിരം ആയാൽ കള്ളപ്പണം തടയാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം മിനിസ്റ്റർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചോദിച്ച ചില നിങ്ങൾ പറയുന്ന വളർച്ചയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്താ വളർച്ച കാർഷിക മേഖലയിലെ വളർച്ച ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വളർച്ച വൺ പോയിന്റ് ടു ആണ് വ്യവസായ വ്യാപാര മേഖലയിൽ അഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം വില സൂചി ഇടിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വ്യാവസായിക ഉൽപാദനം രണ്ട് ശതമാനം ഇടിഞ്ഞു മാനുഫാക്ചറിംഗ് രംഗത്ത് രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം ഇടിവാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് പ്രോഡക്ട്സിൽ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് ഇടിവ് സർവീസ് മേഖലയിലും ഉയർന്നിട്ടില്ല ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനുണ്ട് ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു താങ്കൾ കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ സംഭാവനയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാം കാരണം സി പി എം പോലെയുള്ള പാർട്ടികൾക്കാണ് ഈ ബക്കറ്റ് പിരിവും സാധാരണ ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിച്ചെന്നും പൈസ പിരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന പൈസയിൽ പോലും ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഒറ്റ നോട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് നോട്ട് ഇടാമെന്ന് ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചാൽ ജീവിതത്തിലുള്ള സമ്പാദ്യം പാർട്ടിക്ക് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് പറ്റില്ലാത്ത സ്ഥിതി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായോ ഇതൊക്കെ ഒരു തരം എന്തെന്നാ അതിനകത്തൊരു നിർവചിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു തരം വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾ എന്നല്ലാതെ ഇതിനൊക്കെ എന്താ പറയുക കേരളത്തിലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് ആ പാർട്ടിയെ കൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഈ രണ്ടായിരം രൂപ എന്ന നിലക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു തരം ഒരു വിഡ്ഢിത്തരത്തിൻ്റെ ഒരു മകുട ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് മാത്രമേ അതിനെ കാണുന്നുള്ളൂ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ വേവിലാതിയൊന്നുമില്ല കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി സാധാരണഗതിയിൽ കോർപ്പറേറ്റുകളിൽ നിന്നായാലും ഏത് പിന്നെ ജനങ്ങളിൽ നിന്നായാലും ടെയിൻറ്റഡ് അല്ലാത്ത പണം സ്വീകരിക്കുക സ്വാഭാവികമായ ഒരു പതിവുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് ആ ടെയിൻറ്റഡ് അല്ലാത്ത ആളുകൾ ടെയിൻറ്റഡ് അല്ലാത്ത സംഘടനകൾ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ സംഭാവന സ്വീകരിക്കും പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി അത് രണ്ടായിരം ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിരം മതി ഇനി രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വെച്ച് കണക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഗോപാലകൃഷ്ണിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കാത്തത് കാരണം താങ്കളും വൈകിയാണ് ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് എത്തിയത് അതുകൊണ്ട് അവസാനം അങ്ങേലേക്ക് വരാനും സാധിക്കുന്നില്ല വളരെ നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശ്രീ ആനത്തലവട്ടം ശ്രീ പി എം സുരേഷ് ബാബു അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശ്രീ ജോസഫ് സി മാത്യു ശ്രീ റെജിലു